Something, 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 something. Act Prekshakalaka Namskaram. Something special Karakraman Ki. Swagatam, Suswagatam. Something, 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 something. Upadhyayadu Nitya Vidhyadhi Kavali. Apude Vidhyadhi Ki. Atyutama Bodhana Adninchagalutadu. Ani Dr. Sarve Pali Radha Krishnan Annaru. Woka teacher Vidhyadhi Ki. Patalu Chapalante Munduga, our teacher prepare a valley. Tan Munduga Nate Chukoni, Pillalaku, Chapalsi Untundi. Vishakalo, Tumbai Nalgela Vaisalo, O Upadhya Iralu, Patalu Chaputunaru. Tanu prepare Avatu, Vidyar Dulanu, prepare Chestunaru. Wotakarala Sahainto Nadustu Velatona Avini Chusara Peta Vida Arukim Baga Ledani Hospital Ku Veladan Ledan Doi Pilalaku Pathalu Chapadaniki Veltunaru Avunu Tomba in Alagela Vaisalo Klishtama in a physics Pathalu Chapadaniki Taragati Gadiki Veltunaru Professor Tirukuri Shantama Pantumidwandala Yabhayokatilo Andhra University Lo Bautika Shastra Tiapakuraliga Chirar Apatinunchi Gata Depayo Kelduga Physics of Parthalanu Bodhis Tune Unaru. Prastatam Shantama O Private University Lo Physics of Parthalu Chebutu. E. Vaisalo Research Chestu Bhautika Shastraniki Samanthinchinam Shalapai Rendu Pustakalu Rastunaru. Paiga Rojuku Ranu Ponu Nota Mupai Kilometer Lo Prayaninchi Vidyarthalaku Parthalu Chebutunaru. Vishaka Nagram Lo Nivasa Muntar Pantumit Vandra Yerva Tomidlo Putina Shantamaku Chinatana Nunchi Science Ante Asati Vishaka Nagram Loni Avian College Lo BA Honors Chadvaru Anantram Andhra University Lo Unata Vidya Complete Chesi Physics Chemistry Subjects Lo Patu Sathin Charu Pantumit Vandra Yabha Yokatilo Andhra University Lo Bautika Shastra Vibhagan Lo Athyapa Guraliga Chirar Pantumit Vandala Yapa Yarulo, Ame Udio Gum regularize in the Pantumit Vandala Yanapai to Midlo, Andhra University Nunchi, Padavi Viramanapodaru Mali Eu Lone, Gauravatia Pakuralika, Seval and Wandin Char Gata Idel Luka, Vijay Nagram Lonioka Private University Lo, Physics Professor Gapanichas Tunaru Physics Loni, Geometry Optics, Physical Optics of Bodhis Tunaru, Professor Shantama Udayam, Vishaka Nagran Nunchi Bailuderi, Dadapu Aravaye the Kilometer La Duram Lovuna, Centurion University Lo Paniche Daniki Vartaru, Tompainali Gelda Vaisalo Kuda, Students Nu Engage Chestu, Pathalu Chapadam, Professor Shantama Special Anian Tuntaru, Vidyarthalu, Chala Mandi Vidyarthalu, Tamatoli Roju, Classroom Loki Shantama Raud and Josi, Ascheri Poyamani Chaputunaru, E. Vaisalo, Madam Pathalu Chapadamenti, Paiga geometry optics, physical optics, Chabutarani Telisi, Marintas Cheriam Vesindi, Rendumu Rojiloni Abida, Chala Baga Alva Taipoyar, Paiga, Chala Anubo Mundadam Valana, Makela Chibiti Arthamotundo, Alagi Chibutaru, Ante Kakunda, Ma Vyaktika the Vishalo Kuda, Manchi Guidance is Tarani Chabutunaru, Chala Sandra Palo, Okeripa Yadhara Padakunda, Swatantranga Batakan Gurinchi Chabutarwani, Students at Chabutunaru. And nailed at an abode and anupavantu with Yarthil and Waka to Kunela Chebutu Untar
మా అమ్మ మాకు త్రీ సెమిస్టర్స్ డీల్ చేశారు ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో జామెట్రిక్ ఆప్టిక్స్ సెకండ్ సెమిస్టర్లో ఆప్టోమెట్రిక్ ఆప్టిక్స్ అలా డీ ఆ సబ్జెక్ట్స్ డీల్ చేశారు మా అమ్మకు ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో ఫస్ట్ క్లాస్లో లిటరలీ నేనైతే షాక్ అయ్యాను ఈ ఇంత ఏజ్ ఉన్న అమ్మ మాకు క్లాసెస్ చెప్తారా మాకేం అర్థమవుతుంది అని అనుకున్నా బట్ మా ఎక్స్పీరియన్స్ మా లెక్చర్స్ చెప్పే విధానం చూసి లిటరలీ అసలు ఆ వేళ ఎవరూ చెప్పలేరు ఏ ఫ్యాకల్టీ కూడా అంత ఏజ్లో చాలా స్పష్టంగా చాలా క్లియర్గా ప్రతి దానికి క్లియరెన్స్తో మా అమ్మకు లెసన్స్ చెప్పేవారు ఓన్లీ లెసన్సే కాదు ఆమె పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా మాతో షేర్ చేసుకునేవారు ఎలా ఇండిపెండెంట్గా ఉండాలి ఉమెన్ అనే వాళ్ళు ఎవరి మీద డిపెండెంట్గా ఉండకూడదు అనే చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ మాతో షేర్ చేసుకున్నారు ఆమె లెసన్స్తో ఒక ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ కూడా ఆమె థీరిటికల్గానే ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ కూడా ఇచ్చే స్టాండర్డ్స్ ఆమెకు ఉన్నాయి ప్రతిదీ అంటే ఒక ఆప్టిక్స్ గురించి చెప్తున్నప్పుడు మనం రేస్ ఇలా ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా చాలా డీటెయిల్డ్గా ఉంటుంది మనం వెళ్ళి ప్రాక్టికల్ చేసుకుని చూపిస్తే ఎలా ఉంటుందో అలానే ఆమె ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ప్రతీది చాలా క్లియర్గా ఆమె లెసన్స్ చెప్తున్నప్పుడు ఆమె ఏజ్ ఎప్పుడూ కనిపించలేదు అంటే లైక్ మా జనరేషన్లోకి వచ్చి అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆమె లెక్చర్స్ లెక్చరర్గా ఉన్నారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్క జనరేషన్ని దాటుకుంటూ వచ్చారు కాబట్టి ఆమె ఇప్పుడు మాకు మాకు ఎలా అర్థమవుతుందో మాకు అర్థం కాకపోతే ట్వైస్ అయినా త్రైస్ అయినా చెప్తూనే ఉంటారు ఏజ్ గ్యాప్ ఉంది ఏజ్ గ్యాప్ని బట్టి ఆమె చెప్పేది మాకు అర్థం కావట్లేదు అని ఎప్పుడు అనిపించలేదు ఆమె ఎంత అయితే ఇవ్వగలరో అన్ని సజెషన్స్ మాకు గైడ్ చేస్తా ఇస్తారు అలానే మమ్మల్ని గైడ్ చేస్తారు ఎలాంటి పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కాలేజ్ రకం కాలేజ్లో అయినా లేదా మా పర్సనల్ లైఫ్లో అయినా ఆమ ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి ఎలా ఎలా ఫీల్ అయ్యారో అన్నది మాకు చెప్తారు దానివల్ల మేము రాంగ్ స్టెప్ తీసుకొని ఇవ్వకుండా మమ్మల్ని గైడ్ చేస్తారు ఫస్ట్లో వచ్చేటప్పుడు ఆవిడ ఓల్డ్ డేస్ కాబట్టి ఎలా చెప్తారు అని కొంచెం బాధపడ్డాం కానీ బాగా చెప్తున్నారు ఆవిడ ఏ డౌట్స్ అడిగినా బాగా చెప్తారు విసుక్కోకుండా ముసలావిడ కాబట్టి విసుక్కుంటారేమో అనిపించేది కానీ ఫస్ట్లో అడిగేటప్పుడు కానీ బాగా చెప్తారు ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు మాత్రం అందరికీ ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్పి ఏమైనా ఇస్తారు ఆవిడ సబ్జెక్టు అంటే ఇంకా బాగా చెప్తారు మాకు అర్థమయ్యేటట్టు ఇంకా చాలా కష్టమైనా సరే ఇంకా ఈజీగా చేసుకొని మరీ చెప్తారు ఇలా చదవాలి అలా చదవాలని చెప్తారు సిద్ధాంతాన్ని నమ్ముతాను అని బతికినంత కాలం నా పని నేను చేసుకుంటూ ఉంటానని ప్రొఫెసర్ శాంతమ్మ చెబుతున్నారు పిల్లలకు పాఠాలు చెప్పడానికి తాను రోజు ప్రిపేర్ అవుతానని చెప్పారు అంతేకాదు ఇప్పటి వరకు తాను పదిహేడు మంది విద్యార్థులకు పిహెచ్డి గైడ్ గా వ్యవహరించాను అని తెలిపారు ఇప్పటికే అనేక అంశాలపై పరిశోధక పత్రాలు సమర్పిస్తున్నట్టు తెలిపారు తానిప్పటికీ తన పని తాను చేసుకోవటం వల్లే ఇంత యాక్టివ్ గా ఉంటున్నాననే అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు ప్రస్తుతం వేదిక్ సైన్స్ మీద ప్రయోగాలు చేయడంతో పాటుగా మరో రెండు పుస్తకాలు రాస్తున్నాను అని తెలిపారు గడిచిన సమయం ఎప్పటికీ తిరిగి రాదు అందుకే సమయాన్ని గౌరవించండి ఎప్పుడు చేయాల్సిన పని అప్పుడే చేయండి అని నేటి తరానికి సూచిస్తున్నారు ప్రొఫెసర్ శాంతమ్మ ప్రశాంతతకు మించిన ఆరోగ్య సూత్రం ఏదీ లేదని మనస్సును ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవడం వల్ల మాత్రమే ఇప్పటికీ తాను యాక్టివ్ గా బోర్డుపై రాస్తూ పాఠాలు చెబుతున్నాను అని అన్నారు అదే తన ఆరోగ్య సూత్రం అంటున్నారు
స్పెషల్ కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం Something, 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 something. ఆవిడ ఒక నడిచైన లైబ్రరీ ఒక విజ్ఞాన శాస్త్ర గణి దాదాపుగా డెబ్బై నాలుగు వేల నుంచి ఒకవైపు పాఠాలు చెప్తూనే మరొక వైపు పరిశోధనలు చేస్తున్నారు పుస్తకాలు రాస్తున్నారు తొంభై నాలుగేళ్ల ఈ వయసులో కూడా పిల్లలకి ఎంతో చురుగ్గా పాఠాలు చెప్తున్నారు ఆవిడే ప్రొఫెసర్ శాంతమ్మ గారు శాంతమ్మ గారు మనతో ఉన్నారు అమ్మ అసలు మీకు ఎలా టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ మీద ఇంట్రెస్ట్ కలిగింది ఎప్పుడు కెరియర్ని స్టార్ట్ చేశారు ఇంటర్మీడియట్ ఏవీన్ కాలేజీలో చదివాను అక్కడి నుంచి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీకి వచ్చాను వచ్చి బిఎస్సీ ఆనర్స్ ఫిజిక్స్ ఎంఎస్సి బై రీసెర్చ్ పార్ట్ బై రీసెర్చ్ అండ్ డాక్టర్ ఆఫ్ సైన్స్ రీసెర్చ్ చేసి ఈ మూడు తెచ్చుకున్నాను ఆ తర్వాత నాకు అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చారు ఫిఫ్టీ సిక్స్లో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో లెక్చరర్ అయ్యాను ఈ లోపలే ఓ చిన్న చిన్నవి లెక్చరర్ అసిస్టెంట్ డెమాన్స్ట్రేటర్స్ అలాంటివి ఏదో ఇచ్చారు ఫిఫ్టీ సిక్స్లో పర్మనెంట్గా లెక్చరర్ అయ్యాను అక్కడి నుంచి ఎయిటీ నైన్ వరకు నేను కంటిన్యూస్గా వర్క్ చేస్తూనే ఉన్నాను కొన్నాళ్ళు సైన్స్ కాలేజీలోను కొన్నాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలోను వర్క్ చేశాను ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మన వైస్ ఛాన్సలర్ గారు నా స్టూడెంట్గా ఉన్నాడు ఆయన చాలా బ్రైట్ స్టూడెంట్ చాలా మంచి మార్కులు అవి వచ్చేవి అందుచేత ఆయనకి నేను చెప్పేది కూడా గ్రహింపు సరిగా ఉండేది అందుకని ఆయనకి నా మీద సదభిప్రాయం వచ్చింది ఆ తర్వాత ఆయన నేను అక్కడి నుంచి సైన్స్ కాలేజీకి వచ్చేసాను నాకు వాటి గురించి అటే ఎక్కువ తెలియదు అప్పుడు ఆ తర్వాత ఆయన వేరే చదువులకి ఉద్యోగాలకి వెళ్ళిపోయారు ఇక్కడ నేను సైన్స్ కాలేజీలో ప్రొఫెసర్గా వచ్చాను అప్పుడు నేను రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉండేదాన్ని పదిహేడు మందికి పిహెచ్డి వచ్చింది నలుగురికి ఎంఫిల్ వచ్చింది నా స్పెషల్ సబ్జెక్టు స్పెక్ట్రాస్కోపీ మాలిక్యులర్ స్పెక్ట్రాస్కోపీలో చేశాను అది చేస్తుండగా నాకు వేదిక మ్యాథమెటిక్స్ మీద ఒక వైస్ ఛాన్సలర్ గారు పంపించారు ఈ ప పని చేయమని చెప్పి దాని మీద దృష్టి మరల్చి అది ఇది కూడా చేస్తూ రెండింటినీ నేను ఒకే స్థాయిలో చూసి వర్క్ చేశాను దాదాపుగా నైంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఈ వయసులో కూడా ఇంత యాక్టివ్గా ఎలా మీరు పిల్లలకు పాఠాలు చెప్పగలుగుతున్నారు మాది భగవద్ నిర్దేశంగా యాక్టివిటీ ఇచ్చారు నాది కర్మ సిద్ధాంతం కాబట్టి ఆయన అన్నాడు బతకమని ఇస్తే అన్నాడు బతకాలి కర్మ చేస్తూ బతకాలి ఈ రెండింటిని ఫాలో అయ్యాను అంతకన్నా ఏం లేదు చాలామంది ఆడపిల్లలు ఉన్నారు ఎక్కువ మంది వాళ్ళకి మీరు ఏమైనా ప్రత్యేకమైన సలహాలు ఇస్తారు వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా ఏం చెప్పను కానీ వాళ్ళలో చాలా మార్పులు కనబడుతున్నాయి చెప్పాలని ఉంటుంది కానీ చెప్పడానికి సాహసించటం లేదు ఏదో వాళ్ళ 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 తల్లి తండ్రి చూసుకుంటారు అని చెప్పి వదిలేస్తూ ఉంటారు ఏదైనా పరిశోధనలు కూడా చాలా బాగా చేస్తారు అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటారు అంటే పరిశోధనలో నేను ఐదు ప్రాజెక్ట్స్ చేశానండి గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ యూజీసీ సిఎస్ఐఆర్ డిఎస్టీ డిఓఈ వీటితో చాలా పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ చేశాను కాబట్టి నాకు మంచి అనుభూతి కలిగింది చాలా చాలా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కొని వర్క్ చేశాను నాకు సాటిస్ఫాక్టరీగా చేసుకున్నాను కొన్ని పబ్లిష్ చేశాను పేపర్స్ అప్పుడే పదిహేడు మందికి రీసెర్చ్ డిగ్రీలు వచ్చినాయి వాళ్ళంతా వెల్ సెటిల్డ్ వైజాగ్లోనే ఉంటున్నారా ఇప్పుడు నేను వైజాగ్లోనే ఉన్నానండి వైజాగ్ నుంచి రోజు ఇక్కడికి ఎలా వస్తారు ఎలా నాకు కారు ఉందండి ఇంత ఇంత దూరం జర్నీ చేయాలి జర్నీ చేస్తున్నానండి ఇబ్బంది అయినప్పుడు ఇబ్బంది అనేది నాకు కలగలేదు అయినప్పుడు మానేస్తాను అంతే దాదాపు డెబ్బై నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి పాఠాలు చెప్తున్నారు పిల్లలు ఇంకా ఈరోజు చాలే చెప్పింది అని ఎప్పుడైనా అనిపించిందా ఈరోజు మానేద్దామనే అలా అనిపించలేదండి ఈరోజు ఇవాళ పాట నేను రేపు రేపు నాకు క్లాస్ ఉంది ఎల్లుండి నాకు క్లాస్ ఉంది అనుకుంటానే కానీ క్లాసును ఎలా తప్పించుకుందాం అని మటుకు అనుకోలేదు 
అనుకోలేదు ఎప్పుడు అనుకోలేదు అంటే పిల్లలకి పాఠాలు చెప్పడం ఎంతో సంతోషాన్ని ఇస్తుంది మీకు అంటే చిన్న నేను ఆనర్స్ అవి చదివి చిన్నప్పుడు అంటే ఎర్లీయర్ స్టేజెస్లో మా చెల్లెల పిల్లలు నా దగ్గర చదివేవాళ్ళండి చిన్న పిల్లలు తర్వాత ఒక డాక్టర్ పిల్లలు మా ఇంటికి పంపించేవారండి వారు వారు మా ఇంట్లోనే ఉండి చదివేవారండి అలాగా పాఠాలు చెప్పడం అంటే ఒక ఇది బయలుదేరిందండి అలాగే కంటిన్యూ చేస్తుంది అప్పుడు అప్పుడు మొదలైంది ఈ ప్యాషన్ మీకు పాఠాలు చెప్పాలి పిల్లలకి ఆ చిన్నపిల్లలు పాఠాలు సమంగా చదవకపోతే చెప్తూ ఉండేదాన్ని అండి వాళ్ళు మా ఇంట్లో సమ్మర్లో ఉండేవారు చెప్పేదాన్ని వాళ్ళు బాగానే పాట వచ్చారు పైకి ఆ తర్వాత ఇవన్నీ చూసి డాక్టర్లు వాళ్ళ పిల్లల్ని మా ఇంట్లో పెట్టి చదివించేవారు ప్రతి సంవత్సరం ఒక కొత్త బ్యాచ్ క్లాస్లోకి వస్తుంది అవును ప్రతి సంవత్సరం కొత్త పిల్లలు వస్తారు అవును మళ్ళీ వీళ్ళతో ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు మీరు ఆల్రెడీ హ్యాండిల్ చేసి ఉంటాను కాబట్టి ఆ కష్టాలు ఏవో తెలుసుకొని వాళ్ళకి ఇలాంటివన్నీ ఉండకూడదు అని చెప్తూ నేను కూడా జాగ్రత్తగా పాఠాలు చెప్తానండి అంతే అంతకన్నా ఏమి లేదు పిల్లలు వాళ్ళు వాళ్ళ డౌట్స్ని మీతో ఎక్స్ప్రెస్ చేసేటప్పుడు కానీ ఇలా 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 అని మీరు ఏమన్నా సజెషన్స్ ఇస్తారా వాళ్ళకి వాళ్ళు నన్ను చూసి ఎక్కువగా ఒక భీతిగా ఏదన్నా అడగటానికి కూడా భీతిగా ఉంటారు అడిగేటప్పుడు వాళ్ళు సమంగా అడగకపోతే సమంగా అడిగేటట్టు చేస్తాను అంతేగాని ఇంకా అంతకన్నా ఎక్కువ ఇది ఇవ్వండి వాళ్ళు జనరల్గా నాకు ఈ డౌట్స్ ఉందని పిల్లలు అందరూ రారండి వాళ్ళు క్లాస్లో బాగా వింటారని నా నమ్మకం ఉంది డౌట్స్ గురించి ఎక్కువ నా దగ్గరికి రారండి మీ ఆరోగ్య రహస్యం ఏంటి పిల్లలకి పాఠాలు చెప్పడమా ఏంటి మీ ఆరోగ్య రహస్యం నా నా సిద్ధాంతంలో చెప్తాను నా ఆరోగ్యం నా మనస్సు ఇఫ్ మై ఇఫ్ ఐ కీప్ మై మైండ్ సాటిస్ఫ్యాక్టరీ అండ్ హ్యాపీ ఆ రోజు ఆరోగ్యంగా ఉంటా లేకపోతే చికాగ్గానే ఉంటుంది కాబట్టి ఆరోగ్యం అంతా కూడా ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఆరిజిన్ అట్ ద మైండ్ అని బిలీవ్ చేస్తాను పిల్లలకి పాఠాలు చెప్పడం వల్ల మీరు అట్లా సాటిస్ఫై అవుతున్న సందర్భం అనుకోవచ్చా పాఠాల సమంగా బాగా ప్రిపే నేను ఇప్పటికీ ప్రిపేర్ అవుతాను ఆ ప్రిపరేషన్లో ఎంత ప్రిపేర్ అవుతానంటే రాసుకొని చెప్పుకొని క్లాస్ కెడతానండి ఇంట్లో ఆ రోజు కనుక నేను సమంగా చెప్పకపోతే ఆ రోజు చాలా చిక్కగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ డేకి కరెక్ట్ చేసుకుంటాను అంత దట్ ఈజ్ మై సింపుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇప్పుడు జనరేషన్కి మీరు ఇచ్చే సజెషన్ ఏమైనా ఉందా టైం అండ్ ఎనర్జీ ఈ రెండు కూడా యూ షుడ్ బి కాన్స్టెంట్లీ సేవింగ్ ఫర్ ఎ పర్టికులర్ పర్పస్ అంతేగాని టైంని వేస్ట్ చేయకూడదు ఎనర్జీని వేస్ట్ చేయకూడదు కాన్సన్ట్రేట్ ఓన్లీ ఆన్ లిమిటెడ్ సర్కిల్స్ అనుకున్నారు కానీ ఇప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్లో ఈ మధ్య ఎక్స్పీరియన్స్లో ముఖ్యంగా మా గురువు గారిని చూశాక ఆయన ఇన్ఫైనెట్ పర్సన్ ఆయనకి వాస్ట్ నాలెడ్జ్ ఉంది అన్ని అన్ని ఫీల్డ్స్లో కాబట్టి ఆయన టైము ఆయన థింకింగు అవన్నీ కూడా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ నాట్ ద రూల్ అని చెప్పి మటుకు అనుకున్నాను కానీ అన్నిట్లో ప్రవేశం పడాలి ప్రవేశించి నేర్చుకుంటూ ఉండాలి అని మటుకు వచ్చాను నేను నేటి జనరేషన్ పిల్లలు ఇప్పటి స్టూడెంట్స్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ కానీ వాటికి వీటికి చాలా అట్రాక్టివ్ అవుతున్నారు ఉట్టిగానే ఇప్పుడు స్కూల్ వాళ్ళు ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ కాలేజీ స్టూడెంట్స్ కానీ వీళ్ళకి మిగతా మిగతా యాక్టివిటీస్ మీద ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుంది కానీ మోరల్ వాల్యూస్ అనేవి తగ్గుతున్నాయి మోరల్ వాల్యూస్ ఎవరు చెప్పట్లేదు తగ్గుతోంది తగ్గుతోంది మోరల్ వాల్యూస్ చెప్పడం తగ్గుతున్నాయి కాబట్టి అలాంటివి కూడా వాళ్ళకి బాహటంగా కొంచెం గట్టిగానే కష్టమైన నష్టమైన కొంచెం గట్టిగా చెప్తూ ఉండాలి మీరు ప్రతిరోజు కాలేజీకి వస్తున్నా దాదాపు అప్ అండ్ డౌన్ కలిపి హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ జర్నీ చేసి వస్తున్నా అవును ఒక పూట రాకపోతే మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ఇది రొటీన్ అయింది నాకు రొటీన్ లేకపోతే కొంచెం ఏమిటి వాళ్ళు ఎలా ఉంది ఏమిటి అనుకోని బట్ ఐ విల్ ఎంగేజ్ మై సెల్ఫ్ విత్ వర్క్ అట్ హోమ్ ఊరికే మటుకు ఉండాలి ఏదో ఒక వర్క్ పెట్టుకొని చేస్తూ ఉంటా తొంభై నాలుగేళ్ల వయసులో కూడా తాను ఇంత ఎనర్జెటిక్గా ఉంటూ పిల్లలకి పాఠాలు చెప్పడానికి 
కర్మ సిద్ధాంతాన్ని నమ్మటమే కారణమని చెప్తున్నారు శాంతమ్మ నేటి కాలంలో పిల్లల్లో మోరల్ వాల్యూస్ తగ్గుతున్నాయని వీటిని పెంచిన పక్షంలో సమాజంలో అసమానతలు ఇట్లాంటివన్నీ తగ్గే అవకాశం ఉంది అని చెప్తున్నారు పనిచేస్తున్న సెంచురియన్ వర్సిటీ వేసి జిఎస్ఎన్ రాజు కూడా యాభై ఏళ్ల క్రితం ఏయూలో ఆమె శిష్యుల్లో ఒకరు తన గురువుగారైన ప్రొఫెసర్ శాంతమ్మ ఈ వయసులో కూడా ఇంత ఎనర్జీతో ఇంజనీరింగ్ సైన్స్ బోధించడం చాలా మందికి ఆదర్శమని వేసి చెప్పారు ప్రొఫెసర్ శాంతమ్మకి పరిశోధనలంటే ఇప్పటికీ ఎంతో ఇష్టమని సెంచురియన్ యూనివర్సిటీలో పిల్లలకు పాఠాలు చెప్పడం దానికి నిదర్శనమని అన్నారు ఏయూ వీసీగా ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు వర్సిటీలో మా గురువు పాఠాలు చెప్పడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది అని ఈ వయసులో కూడా పాఠాలు చెప్పేందుకు అంత దూరం నుంచి రావడం ఏ రోజు కూడా లీవ్ పెట్టకపోవడం టీచింగ్ పట్ల ఆమెకున్న నిబద్ధతను చెబుతాయని జిఎస్ఎన్ రాజు అన్నారు సెవెంటీ వన్ లో మేడం గారు నాకు ఫిజిక్స్ చెప్పారు మేడం గారు ఉన్న మంచి టీచర్గా ఉన్న గుణం ఏంటంటే ఒక క్లాసుకి మానరు ప్రతి క్లాస్కి చాలా ఎక్కువగా ప్రిపేర్ అయ్యి చక్కగా చెప్పటం స్టార్టింగ్ నుంచి అలవాటు సో ఆ నేపథ్యంలో మేడం గారికి స్టూడెంట్ అవటం కూడా నా అదృష్టం ఫిజిక్స్ ఫస్ట్ ఇయర్లో నాకు ఫిజిక్స్ చెప్పటం నేను వన్ ఆఫ్ ది టాపర్స్గా ఉండటం మేడం గారి సబ్జెక్టులో కూడా టాపర్గా హైయెస్ట్ మార్క్స్ తెచ్చుకుంటుంది తోటి నేను ఫేవరెట్ మేడం గారికి ఫేవరెట్ స్టూడెంట్ అవటం నాకు ఫేవరెట్ గురువుగారు అవటం జరిగింది తర్వాత ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ అయ్యాను నేను ఆ తర్వాత వీసీని అయ్యాను అప్పటికే మేడం గారికి ఎనభై ఆరు ఎనభై ఏడు సంవత్సరాలు సుమారుగా అయినా ఇంకా కష్టపడి పేపర్స్ పబ్లిష్ చేయటం రీసెర్చ్ చేయటం ప్రాజెక్ట్ చేయటం రిటర్ అయిపోయాక కూడా చేస్తూ ఉంటే నేను అందరూ యూనివర్సిటీకి మేడం గారి సర్వీసులు ఉపయోగించుకోవాలని ఎమిరిటెస్ ప్రొఫెసర్గా అపాయింట్ చేశాను నైంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ వయసులో పాఠాలు చెప్పటం రీసెర్చ్ చేయటం ప్రాజెక్ట్స్ అప్లై చేయటం ఇవన్నీ అన్యూజువల్ థింగ్స్ సో మేడం గారిలో ఉన్న మెరిట్ అది ప్రతి స్టూడెంట్స్ మెచ్చుకుంటారు మన అందరికీ గైడెన్స్ స్ఫూర్తి లాట్ ఆఫ్ మోటివేషన్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఇంక్లూడింగ్ మై సెల్ఫ్ మరి ఆవిడ రోజు నూట నలభై కిలోమీటర్లు వచ్చి వెళ్ళటం ఒక గొప్ప విశేషం వయసులో సో హెయిర్ సర్వీసెస్ ఫర్ సెంచురీ యూనివర్సిటీ చాలా వండర్ఫుల్ నాకు కూడా టైమ్ అండ్ మ్యా టైం పంక్చువాలిటీ మేనేజ్మెంట్ అంటే చాలా ఇష్టం సో ఆ విధంగా మాకు కామన్ ఇంట్రెస్ట్ తోటి మేడం గారు నుంచి నేర్చుకున్న చాలా ఉంటాయి ఇప్పుడు కూడా క్లాస్లో కూడా స్టూడెంట్స్ అందరికీ ఆ పెద్ద తరహా మాటలు సలహాలు చాలా అవసరం ఈ జనరేషన్కి సో లాట్ ఆఫ్ డిసిప్లిన్ ఇక్కడ డిసిప్లిన్ ఇన్డిసిప్లిన్ కాంప్రమైజ్ మే అవ్వం క్వశ్చన్ లేదు సో ఆ విధంగా కూడా హైలీ మోటివేషనల్ మా అందరికీ మేడం గారు ఇది వాటి సంథింగ్ స్పెషల్ మరో ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం టిల్ దెన్ దిస్ ఇస్ అర్చన బాయ్